师傅，听说师娘身体不舒服，你怎么也没提前跟我们说一声啊？我们也好一起去看看呀。呃，对呀、啊，师傅，不是你好歹说一声呀、啊。我们说了嘛，小事儿，让他自己在家歇一歇就好。没事就好，没事就好。来，师傅，师傅，师傅、啊，你呢？别动，再来一遍啊。师姐好啊。有事吗？小师妹，我听说啊，今天赵哥哥要荣升了。马上呢就要离开国土了，所以我要带着师娘来给你践行啊！哎呦，谢谢小师妹，谢谢师娘。师娘里面坐，师娘里面。来，我来，我来，我来，我来，我来，我来。走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走
啥？你哭，他也哭；你小哭，他大哭；你大哭，他更大声哭。哎呀，他哭着呀，还往被窝里拱啊，要把自己藏起来。哎呦，那个时候的日子呀，不敢想，也不能想啊。回去你你你你说，啊，后来就是，你们娘儿俩都不能在一个屋待着，他就像，怕你一样，一天天把自己关在厕所里不出来，拿纸堵上耳朵，说是怕听见你哭。他不带孩子就不带吧，我们来带。后来我就想啊，不行了，让他去上班，散散心。谁知道这一上班一散心，可就变本加厉喽。他回来就发脾气啊，那脾气发的呀，他不敢冲我，就冲着你爸。你爸那个没出息的人呐，就由着他性子发。那个时候把咱那家呀闹得是鸡飞狗上墙啊，那邻居们都知道。可再后来呀。有一天，那天晚上发生的事儿，我到现在都不敢想。嗯、想想我都肝颤。哎呀，你说吧，红子，你说吧。平时呢，晚上都是我带着你睡的。那天我把你哄睡着以后，我下楼去煮个粥。结果我上来一看，妈，妈。啊，妈，哎，公公不见了，我都找半天了，张伟也没在屋里。这大半夜的，他抱着孩子能去哪儿啊？回娘家了？妈，啊，张伟抱着孩子要跳楼，我拉也拉不住，你上来看看呀！啊，张伟，哎呀，你别这样，嫂子，你冷静一点，嫂子，能过来的话，哎呦，我就跳下去。张伟。你说我们一家对你怎么着了？你要这么作践我们呢？我们好吃好喝的供着你，养着你。你们别过来！没有过来的话，我就掉下去了。你们都别过来！你们过来的话，我就掉下去了。你你给我下来，快点下来，快点下来！我让他们下来说，冷静点，你行啊？下来，咱们好好说啊。当时你们是怎么救下我的？还有，张文当时说了些什么没有？那天啊，天特别黑，当时乱糟糟的，我们都六神无主，不知道该怎么办。到最后啊。还是你姑，抽了个空子，趁张文不注意，从他手里把你给顺下来了。光光啊，要不是你姑啊，你这条性命就没有了。奶奶，你有没有想过，其实张文当时可能是得了某种病了呢？他有病。啊，他要欺负你爸的病，是有不想要你的病。他是休完产假以后去上班的，单位也有体检，也没听说他得什么病啊。我是说他可能有某种心理上的疾病。对对对对对，哎呀，就是心理疾病。他心里的疾病啊，就是不想跟你爸过。奶奶，我不是这个意思。那什么个意思啊？
啊。后来他也那么快结婚，呃，又那么顺顺当当的生了个孩子，他有病，哎呦，骗鬼去吧！这件事情过去三十年了，就让它过去了。我今天真的很累了，你们也早点休息吧。我不管你能过去不能过去。你得记住奶奶跟你说的，张文这个人，就是有很有毒的坏女人，你给我记好了。我记住。光光，天太晚了，今天别走了，在静静屋里睡吧，啊，早点休息。
来，饿了吧，快吃吧。以后你要来我这儿的话，打电话告诉我，我给你准备点好吃的。今天就凑合吃点吧，啊。好吃吗？谢谢。你谢我什么？我谢谢你，帮我劝服了毛毛妈妈上节目。这事你不用谢我，最后你的节目不是也没有做成吗？一个节目的录制成功，需要各方面当事人的配合。起初我们认为矛盾是出在他们母子之间的教育问题上。但后来我们发现，问题的根源是他们夫妻间的问题。嗯，世界上的万事万物呢，都是这个道理。当一个家庭出现危机的话，那肯定是家庭中的所有成员都出现了问题，最后才使这个家庭无法完整的走下去。所以你认为，我们家的问题主要都是奶奶和姑姑的问题，因此你才会像现在这样不依不饶的，一定要要回这个房子，是不是？我。我没有要房子，这个房子是你爸爸留给我的。你完全可以从一开始就打官司，但是到现在为止你都没有提起诉讼，你是不是想以此方式来折磨我们这个一家人？你，你为什么要这么想？这三十年，你之所以能在另外一个城市，过着安乐的生活。安心的陪伴和教育你的另外一个儿子，那是因为有奶奶和姑姑在这边细心的照顾我。仅凭这一点，你应该对他们心存感恩之心才对。那你觉得我是欠他们的？那你觉得你自己没错吗？这件事的对与错，我看我们现在无法达到共识。但是我觉得我拿着你爸爸的遗嘱去要房子，这点我没有做错。我真的不明白你为什么非要那个房子。难道是为了你另外一个儿子吗？据我所知，他现在拿的是剑桥全额奖学金，你不需要为他的前途再考虑的。阳光，你你难道到现在还不明白吗？啊，我我要了房子，是要给你的，我我是在为你要房子。你在说什么？我什么时候说过我要房子？就是因为我知道你不要，所以我才要的。如果我把这个房子拿到手的话，我告诉你，你奶奶就会把这房子给你姑姑一半。你爸爸把这个房子留给我，也是想保护你的权益吧？你姑姑她是有自己的孩子的，而且她为你受了那么多的苦，我难道她什么都不图吗？别这么说我姑姑，你没资格这么说的。好，等我把房子给了你以后，你如果愿意跟你姑姑、奶奶住在一起，我不管，这是你自己的事情。但这件事情我现在必须要做下去，我觉得这也是你爸爸的心愿。我觉得你现在是不可理喻啊！我都说了我不要房子了，你还非要把那房子要过来，还非要给我，你知不知道你这么做把我的生活搞得一团糟啊？我告诉你，我不管你理不理解，我觉得我这件事情没有做错。你知道我花了多久才从这个阴影当中走出来吗？你走了三十年，这当中我无数次告诉自己，我不认识你，我没有见过你，这个人在我生命当中不存在过，我一直在催眠我自己。当情况稍微好转一点的时候，你突然出现，还用这种几乎于疯狂的方式出现。你想干嘛？你是不是想毁掉我？阳光，你永远都体会不到我一步一步的走到今天有多么的痛苦。那我是体会不到。你有一个美满的家庭，一个很爱自己的老公，一个非常爱自己的孩子，自己并且还是一个亲子教育专家，我哪能体会得到呢？我。我一步一步的从灰烬中走出来，真是不容易。但你把我留在了灰烬里。
各位旅客，我们稍后将为您提供餐食、茶水、咖啡和饮料，欢迎您选用。先生，请调节一下座椅靠背。你好，你好。尊敬的各位乘客，现在有件事情想跟大家商量一下。在我们的经济舱有一位孕妇，她身体非常不适，希望哪位乘客可以帮忙调换一下座位。我代表全体机组人员衷心表示感谢。我跟他换吧。啊，那真的太感谢您了。这边请。这边请。啊，不好意思，真的太感谢您了。如果有什么需要，您随时叫我。啊，行，没事儿。志玲姐姐，我，楚阳，我们之前见过。饭店门口，徐总，你怎么知道我名字的？<笑>我专门找饭店老板打听的。我还说呢。什么时候还能再遇到你？你怎么了？你不要紧吧我怎么看你比那个孕妇还虚弱呢？你还跟她换座位？我一个人难受，总比她两个人难受强。去香港干嘛呀？又去追投资人？不是，我有个技术问题要问一下我的老师。你做区块链多久了呀？我呢，今年二十四，大学刚毕业。我们公司是我大三的时候成立的。本来我们公司是做加密算法的，但是跟那些老板说加密算法呢，他们听不懂；直接说区块链，他们还能听懂一些。大三就开始自己创业了，挺有想法的呀。我上学的时候啊，我爸妈给我买了套房，准备结婚用，不过让我给卖了，不是为了开公司吗？居然把自己结婚的房子都给卖了。怕你爸妈知道之后，不得气爆了？肯定的，当时就气爆了。反正我不管，我也不理解。你说人这一辈子为什么要捆在房子上面，不舍得吃，不舍得穿，就是要供房子？你们这一代的人要是都有这样的想法的话，那房地产公司就该倒闭了。旺旺，来来来，赶紧过来吃饭。我去上班了，你们吃吧。我上班了，哎，都给你准备好了，想吃的时候再吃。旺旺，对对对，你爸爸都给你装好了，赶紧赶紧带上。不是跟你说过吗？不吃早饭对身体的影响，对工作效率的影响，还用再提醒你吗？谢谢爸爸。祝你们用餐愉快，拜拜，拜拜。
你怎么来了？昨天把你一个人丢下了，真是不好意思，所以今天专门来接你上班，顺便给你道个歉。你跟了我多久了？你一出门我就跟在后头了，看你今天脸色特别不好。很明显吗？没事儿，不是因为你。哦，不管你现在生气是不是因为我，我都不希望看到你这个样子，感觉您身边的空气都快凝固了，是吧？到底发生了什么事儿，咱也不敢说，咱也不敢问的。这样吧。借你个肩膀，你要是觉得累的话，你就靠着，休息休息。案子大概已经选好了，就等你最后定了。什么案子？啊，原配跟老公一起找小三要回当初被小三骗走的车和房子，怎么样？紧不紧吧？你不是牛志玲一手调教出来的吗？怎么到现在一点节目意识都没有？这个案子不能做，换一个。不是，这也是调解纠纷呀。还有没有别的案子备选？头，是你说的，让我们选案子，我们选好了，你又不答应，太难了。哎，志玲姐是不是快回来了？今天吧，好像好像。那我去台长那里请罪吧，我不能让他回来就背锅。杨老师，这小孩他又来了。阳光叔叔好，姐姐好。又逃学出来了。毛毛，你要再这么闹，你们校车司机就要被炒鱿鱼了，你知道吗？真的，以后谁敢说你不聪明啊？我第一个跟他翻脸，你是个天才啊！说说吧，今天又来找我干嘛呀？阳光叔叔，我妈妈从小就教我，做一个男人要有责任心。答应别人的事情，再苦再难也要做到。我那天害怕，中间逃走了，是不负责任的行为，我要跟你们道歉。你不是男人，你现在还是个小男孩。我现在是个小男孩，可我将来是男人。我妈妈说，三岁看大，小时候不学好，长大会更坏。嗯，好，你的道歉我接受。然后呢？我相信不只是道歉那么简单吧。阳光叔叔，我希望你再做一次节目。毛毛，你现在年龄还太小了，我觉得你还承受不了我们节目现场的那种氛围和那种压力。这次不是我，是我的爸爸和妈妈。昨晚爸爸回来跟妈妈吵架了，吵得很凶。后来爸爸走了，妈妈哭了一夜。我害怕，我想让他们好好说话，不要再吵架了。我昨晚听到了，他们吵架是因为我。如果我不在，他们应该就不会吵架。可我是他们的孩子，我一直在，他们就会一直吵。毛毛，毛毛，你到底要怎么样？把这事儿给办的，这事儿都马上搅和黄了，知道吗？你还在这站着干嘛？赶紧去啊！不是交代你们事儿，没有一次能够弄完的。还有你，艾米，你看看你自己，你赶紧把那小刘叫过来。你把资料打开，赶紧看看怎么回事儿的事儿。
昨天志恒和马克谈成功了吗？没成。为什么呀？我听说不是志恒想拿着马克排水污染的那个事儿让他搬迁吗？怎么没成呢？具体我也不清楚，但是我听陈律师说，就是电镀厂污染的事儿根本没办法构成对马克的威胁了，所以志恒可能必须答应马克的出价。这怎么回事？我也不太明白。我不能跟你说了，不能让陈律师发现咱俩同时不在了。你怎么了？这香港购物不开心啊？家里这么巨大的烂摊子等着我收拾，你觉得我能开心吗？就是，谁惹出来的烂摊子？真是的，九岁的委托人呐、啊，录制现场的时候会发生多少突发情况，不用考虑在前头的。对对对，这个案子我是负一定的责任。那接下来你预备怎么办啊？现在毛毛爸爸已经确定要上节目了。他才是整个案情当中最重要的环节，他才是问题的根源。他来了以后，我帮他们调节好，再配上上面录的那半期的节目，正好凑成完整的一期。那你觉得他们会配合吗？毛毛现在帮我们解决了最难的一环，他已经劝服父母过来了。等他们俩来了以后，剩下的问题就交给我了。交给你？这么自信？是的。那好，去做吧。哎，你今天状态那么不好，就别来上班了。哪有刚下飞机就来工作的？太残忍了！这时候开始心疼我了吧？啊，是谁呀？谁让我过来的呀？电脑中毒了。可能就是一个开玩笑的小程序吧。你看着我干什么呀？还不去干活啊？喂，楚阳，我，你怎么回事？给我电脑里发了一个什么东西啊？我这不担心你无聊，给你做了一个小程序，哎，每个小时都会蹦出来一下啊，让你开心开心。你的意思是给我的电脑里下了一个病毒？第一，它不是病毒，它是一个开心豆。第二，我可以随时对你的电脑做任何事情。第三呢，你要习惯一个程序员对一个女孩的追求方式。我说你做事能不能别这么一惊一乍的，容易把人吓出心脏病。你习惯了就好了，好吗，姐？行了行了，我挂了。是，是。马克提的那个条件，咱们肯定不能答应啊。现在公司这个资金压力实在是太大了。银行那边一直没窗口是吗？城市银行那个老谢呀。每次见面倒是客客气气的，喝酒呢也是痛快的很，就是一谈到正事儿，哼，他就百般推脱，说这个银行啊也有难处。啊，李总，我先出去了。嗯、你还记得我这么久不跟我联系，看来你跟小廖律师发展的挺顺利。啊，哎，我姐从香港回来了，你知道吗？哦，回来就好。不是，你这是什么态度啊？我怎么感觉你那边也怪怪的？发生什么了？那去之前也没通知我，回来也不搭理我。我能有什么态度啊？这是怎么了？亏志玲姐还说你能够掌控一切，怎么现在感觉跟打了败仗似的？你姐太高看我了，我能掌控什么？我什么也掌控不了。你怎么了？没事，我不想说这个。他怎么样啊？状态还好吧？购物愉快吗？不是，我看他现在脸色有点不好，我怀疑他是不是在香港逛街逛累了？不可能，我们家牛志林逛街从来不累。你现在不能不作为啊！你得想办法约他多跟他见面。现在能有什么作为？
我怕我现在越做越错。不是你们现在都离婚了，你还怕什么？就像当年一样的，死皮赖脸的追她呀，再来一次呗。现在跟以前能一样吗？都已经老夫老妻，知根知底的，还跟以前一样，没脸没皮的死缠烂打。总之，你不要怪我没提醒你。你再这么磨叽的话，老婆就真跑了。你是不是发现什么不对啊？没有，等发现不对了，那就什么都晚了。没有就好。我这还有事儿，我先挂了，改天约啊。震动的老许约出来聊聊吧。是你。